Den her cirkel er i den her opgave det hele. Vi kan for eksempel dele den op i to lige store dele. Hvis vi kigger på den ene del, så er det en halv. Og hvis vi kigger på dem begge, så er det to halve. Når vi deler den op i to lige store dele og markerer begge, så er det to halve. To halve. Vi har set det mange gange, det er to halve. Sådan. Vi har farvet hele figuren, så det er lige med en hel. En hel. Vi kan ikke kun dele den op i to dele. Vi kan også dele den op i tre lige store dele. Lad os prøve at se, om vi kan det. Sådan. Ja, sådan. Nu har vi tre lige store dele. Ej, kan vi godt gøre det lidt bedre. Et forsøg mere. Sådan. Tre lige store dele. Og vi kan nu farve de tre lige store dele. Og det her det er en tredjedel. To tredjedele. Og til sidst tre tredjedele. Og tre tredjedele er lige med en hel. Tre tredjedele er lige med en hel. Vi kan også gøre noget endnu mere simpelt. Vi kan tage vores hele og dele den i en del. Ja, det er den jo allerede. Vi farver den i ene del. Vi farver den ene del, der er i hele figuren. Hvilken brøk af det hele har vi farvet? Der var en del til at begynde med, og vi har farvet en del. En hel er altså lige med en. En hel er altså lige med en. Det er en. Jeg tror, vi kan se et mønster nu. To halve, tre tredjedele og en hel betyder præcis det samme. De betyder en hel. Og vi kan tegne en tallinje. Så en lille tallinje her, og her har vi 0, og her er 1, og vi kan dele tallinjen op i en del, hvor det er den allerede. Kigger vi på en hel, kommer vi op på 1. Så den her, det var 1. Hvis vi deler den i to lige store dele, og hopper to gange, så ender vi også på en. Vi kan også dele den i tre dele. Lad os prøve at hoppe tre trin. En, to, tre, og så ender vi igen på en. Så ender vi også på en. To, halve, tre tredjedel og en over en er forskellige måder at skrive en på.